Bonjour les gens, bonjour YouTube. On reprend l'exploration de ce mois où on en était. Donc là, on va au site Theta. Et regardez pour rester en ambiance. J'ai acheté le Yellow Submarine en Lego. Il est beau, hein. Oh, il est beau, hein. Il y a moi. Allez, on y va. Go to Theta. Blue. Le petit bouton. rien je t'en prie alors aussi t'es à apparemment aussi t'es à y a un mec qui s'enfuit le mec qui a pété un plomb, qui commence à arracher les yeux de ses collègues, alors injecter des trucs bizarres. Bonne ambiance. Ça rame. Apparemment, on descend en plus. Comment ça We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the dud back, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because with the dud back, ah oui. the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, it's a it's thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. <sighs> okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane. I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Ah oui, faisons ça. Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omni tool. <coughs> As always, don't forget to take me with you. Uh, Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. <laughs> it's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside data, okay? Okay. See you soon. Allez. Let's get inside Theta. En gros, pourquoi on va à Theta On va à Theta pour retrouver l'arc. L'arc, en gros, c'est l'espèce de monde artificiel où toutes les consciences d'humains auraient été enregistrées avant avant de se faire exploser par une météorite. Donc en gros, tout le monde est mort. Il n'y a plus que les consciences qui sont en vie. C'est cool. Strasky, wake up Dr. Masters, we're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The bio sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the seat. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Komarabi and the others? This is all we got. The guest is still at Delta. <coughs> I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right, see you soon. Okay. Allez, on y go. 
Bon, je suppose que c'est plus ou moins mutilé volontairement histoire de. histoire de se faire plaindre en arrivant. This thing on? Can everyone hear me? Oh. Listen up, all members of staff. The art project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Wallaby. Merci. Good. Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Okay. That's everything, right? Thank you, Catherine. Wait. Am I already here? Oh, Wally. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hello. Who is that? Mark? No. We haven't met before. Is this Hark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Captain would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Ouais, c'est fou. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? <laughs> no. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmire when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. Uh, I'll let you know if I see anyone. Robin... I'm not sure how to say this. What? This... This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. See you later. Well done. And get her. Et si je la débranche Non, pas besoin de ça pour l'instant. Qu'est-ce que c'est ça On va la laisser vivre dans sa merde. Allez, salut. I don't understand. Bon non plus. Quelle force C'est un T-Rex Pas du tout. Un coquillage... Un crustacei... Allez, balaye. Ils sont 
pas les aligner sur la sécurité en tout cas. Oula, ça rame. Hello? Anyone there? Je crois dans Doom. Well, Catherine, we found data. On s'introduit. Est-ce que je peux mettre des bottes Non. Yeah. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't what? realize that was an option. Kath. What's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it can survive for thousands of years. That's amazing. Just... Thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... It's... Heroic? Uh, at least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat! Ah, oh, damn it. I knew it was too big to be true. What's wrong? It's... It, it's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Hmm, sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Merci, madame. Oh, c'est la lumière. Wow, un peu les chiottes. J'ai oublié de reprendre mon truc. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. <coughs> Alors. Oh. Des couloirs infinis. plus que ce soit plein de bestioles. De what C'est la what que je préfère, c'est la what. What happened to all the people This place looks deserted. So far. It doesn't make any sense. Theta is clearly the best option for survival. Les 
gens font des choses comme ça dans les jeux. Ah ouais. Plus besoin de se raser, pratique. Ah rien. Il a rien. Rien non plus. Wow, ça va. Hein. Where the hell did they all go? Hey, that is that picture. Where would you go? Probably Lambda or Omicron. Well, we've seen Lambda already. So maybe Omicron. Ouais. Sûrement l'autre crevard qui est venu qui a contaminé tout le monde et qui s'est barré. En bas non, en haut non. J'aime bien la lumière, moi ça me dérange pas. Puis on devait visiter de l'autre côté vite fait. Euh, je suis là. Là y a rien là-bas. Démarrer la boxe. Je sais pas du tout ce que je viens de récupérer. Ok, toujours rien, faut rebooter. This is where I would store the arc scans. So you save the whole staff digitally on these chips? That was the plan. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. J'ai pas envie d'aller là. Ça va, merci. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Ah, I see. What? Check the terminal, I just want to make sure. Je vais devoir checker là-bas. Checker. Uh, Strasky, come in, I need help in the lab. The scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Um, laser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. 
Stormire's gonna shut down the Ark Project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300 pound body out of the lab. Was I know. Catherine, are you okay? Not even close. Let's be done so about. Alors, coupe, non, la composition d'un ami. Non, non, mais de ce. Neurographie de Nakajima compressée. Sujet d'un ami femme. 24 ans. Berg. Monsieur Montagne. David Munchy David Munchy, c'est le mec qui a fait scan cérébral au début, en 2015. 2015. J'arrête, mais c'est moi. What the fuck? David Munchy. How did this? What is this? What the fuck? Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. The legacy scan. Ah d'accord, donc je suis mort un mois après. Sympa. De mai. Ok, c'est tout. Wow, c'était fun. C'est That's a relief. Still figuring this out, so... It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Knock, knock, knock. Donc ça c'est ce qui s'est passé en gros après le scan. Ce qu'on n'a pas vu vu qu'on s'est téléporté directement là-dedans. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Okay. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. Je suis mort. I wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. <laughs> yeah. Why? Who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. C'est sympathique tout cela. Donc je suis mort comme une merde. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. What's up? Achement rassurant, tout ça. Need to fix that mainframe connection. Shit. 
pour réparer le routeur. Réparons le routeur. Comment je fais pour réparer le routeur Donc là non. Tourner là-bas. Comrade. Lumière Aziz Aziz, lumière. Merci. Simon, le dernier rapport filé par le staff mentionne que vous avez travaillé avec quelque chose proxy. Le proxy que vous avez utilisé blind, juste comme like Akers, mais il écoute. Careful, nous avons spotté deux plus par l'infirmerie. Qu'est-ce qu'ils look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. Keep my eyes open. Alors, c'est quoi ça? Un plomb. Ah non, c'est un... C'est un truc. C'est pas mal. Ouh, le Schmidt, pardon. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into oh, the base. King. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent the whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Elle avait une tablette. Imaginerie n'a testé une machine aujourd'hui. Celle-ci a manifestement été rompue par le Wow Mais son assemblage semble primitif. Comme si quelqu'un l'avait spécialement conçu pour permettre Wow d'en prendre le contrôle. Une fois activée, la machine a présenté une simulation de la pièce et de Reed. Reed a alors été scanné, simulation chargée dans l'espace numérique. La présentation très choquante pour Reed a rapidement été écourtée. Le plus inquiétant, c'est que ça me rappelle ma capsule RA. Qu'est-ce que c'est qu'une capsule RA La dissection de la machine Vivarium activée par Reed a révélé que le WOW a copié mon, pro mon projet de capsule pour construire la scène contenant la simulation de Reed. Sa conception est presque identique à une exposition près. Ma capsule contient des modèles des personnes inanimées conçues à partir d'un neurographe des modèles. Alors que les scans cérébraux du vivarium sont animés. Le contenu n'est pas limité au scan cérébral dont a émergé Reed. Le Reed du vivarium était une copie parfaite. Ah ouais, c'est rassurant. Ça y est, je vais pouvoir sauver l'humanité. Je suis en mesure de créer une capsule de réalité artificielle contenant tous les membres vivants de Pathos 2. J'ignore comment ça va fonctionner avec le vivarium, mais je peux expliquer la technique du scan du WOW. Pardon. A l'aide des sièges de pilotage. Ils sont déjà dotés du type de tambour électromagnétique requis. Ça, ça a été encore plus facile que ce que je pensais. Les sièges de pilotage sont déjà configurés pour la diffraction et la haute énergie nécessaire à la, capturation, à la capture du scan. Je soupçonne le WOW d'avoir utilisé les sièges pour voler nos scans. D'où la présence de ces oiseaux moqueurs. Le WOW a dû voler les scans à l'aide du siège de pilotage. Je les utilisé comme base pour l'intelligence des machines. D'accord. Euh, lancer le projet ARC. C'est positif. Il faut scanner le plus de gens possible. Nous lancerons ensuite dans l'espace à l'aide du canon spatial. Donc en gros, il voulait charger tous les gens sur une, sur une capsule et tout balancer dans l'espace. Sympa. Marc Sarang s'est suicidé après son scan. Il a encouragé tout le monde d'en faire autant pour accéder à l'arc. Je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner. Je suis à l'origine de nombreuses disputes entre les membres du personnel. Je me sens un peu coupable. Je trop mourir. Il est en colère contre moi. J'espère qu'il va se calmer. Richard m'a donné des modèles d'IA que je n'avais encore jamais vu. J'en ai déployé un afin de créer un nouvel ami pour la capsule Catherine. Ami Une nouvelle méthode de simulation de turbulence améliore considérablement le système météo. J'ai implémenté Reed mais ça s'est mal passé. Reed ne s'intègre pas bien, elle est trop réelle. Trop réelle, on peut être trop réel. Bon, ça. 
What's a little projector? Looks homemade. That's my attempt at building a vivarium. It's kind of a proto arc. Cool fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. C'est chinoise. Taipei. She's off. Stop cell. <laughs> Là, je you have a lot of toys. Huh. C'est qu'on pourrait prendre. Oh, salut toi. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. What's with the junk? Looks like something you'd fish out of the ocean. Huh? Oh, you mean... Yeah, that's a part of Reed's vivarium. It's... It, it, it's a long story. Forget it. Ça vise comme on peut. Euh... Bref. Chantal Goya. Allez, on va aller chez l'autre. Ça rend que c'est sur l'idée. Chers amis, quand vous lirez ceci, je serai à bord de l'arc. Comme je l'expliquais, pour y parvenir, il suffit de vous suicider après votre scan, c'est tellement simple. Pour ne pas effrayer Catherine, j'accompagnerai un ciel de cyanure dans un chewing-gum que je mettrai dans ma bouche avant d'aller la voir. Dès que je l'entendrai annoncer que le scan est terminé, je mordrai dans le chewing-gum et ce qui entraînera rapidement mon décès. Lorsque vous découvrirez la vérité sur ma mort, sachez qu'il ne s'agit pas d'une tragédie mais d'une victoire. Je vous conseille tous d'en faire autant pour rejoindre à bord de l'arc. Cordialement, Marc Sarang. Ce monsieur a l'air très équilibré. that there are other Simons or Catherines running around out there. Now I am. Gee, Simon, some Did thoughts you know are better left alone. body consists of up to 75 trillion individual cells. They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. Process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. <laughs> then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. Merci. Monsieur Sarong. La compagnie est ravie d'apprendre que vous avez réussi à emplanter le wow dans toute la station. Ah merci, c'est sympa. Compte tenu du caractère inédit de cette opportunité, nous espérons que vous mettrez tout en œuvre pour étr étrangler, explorer et percer ce mystère. Pour ce faire, vous devez veiller à ce que le professeur Johan Ross soit en mesure de diriger et d'étudier le wow depuis Alpha sans la moindre ingérence extérieure. En cas d'urgence, adressez-vous à Julia Dahl, le site Amnicron, afin que toute forme d'opposition soit écartée. Cela dit, nous préférons éviter d'en arriver à de telles extrémités. Le WoW est un projet important et coûteux, c'est pourquoi nous espérons que son développement se poursuivra sans un écran. 
Le conseil de surveillance. Tu m'étonnes. Hein D'accord. Ok. Sympa ces screen to shot du jeu. C'est pas mal. Voilà. Dans l'autre sens. Porte un fichier. Porte un fichier. Ah, porte un fichier, il y a eu un problème avec un anus. Oh non, je veux pas. Bon allez en face hein. Chez Robin oh. Robin Bass Ouh Il y a eu du souci lui Mais il fait des jolies dessins Il faut bien mourir un jour de toute façon je suis partant J'ai foi en sarang et dans la continuité Ouais enfin. Qu'est-ce que je fais Je me trompe de touche. Ok. I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I, I mean the real Simon, the human Simon. Going by your reactions, I say you'd be pretty upset. Je vois un truc derrière moi, c'est ça Qu'est-ce que c'est Quoi tant de haine En plus on doit ouvrir. What the hell are you doing? I know it looks bad. Qu'est-ce qui est arrivé? Feel a lot better. Helps me focus. That's. I mean that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Ah, uh, okay. Ah ok Oh bah ça le mari est trop original c'est à dire Un nounours vivant qui t'a fait pousser une oreille dans la gorge Fort sympathique Moi ça va je me balade toujours dans ma station Le cœur ouvert à l'inconnu Je peux pas aller là bas
D'accord. Ça si je lisais. Ok. Son sort, ça me paraît compliqué. la gaffe pour rebuter la box quoi. Donc, si j'ai bien compris le délire ici il y a des bestioles qui ont des très bonnes oreilles j'ai pas le moindre envie d'y aller dans des trucs forcément ils ont mis des merdes dans tous les couloirs
Ok. On dirait qu'ils sont maintenus en vie par euh, quelque chose. Ah, Regarde-moi ça. Mmh. Anakin Skywalker, c'est toi. Oui, mais ça j'avais compris, merci. Ça il entend Non, pas l'air d'entendre ça. Il faut entendre ça obligé. Moi qui se sourd dingue. Les méchants de Suicide Squad, des hommes merde. Dégueulasse. Lui, elle va attendre le merde. L'avantage c'est qu'il voit rien et qu'il a pas de bras et pas de bras, pas de chocolat. sur un truc Ah oh, la poursuite de l'homme merde T'es bon, vraiment foutu et saloperie à tous les coins quoi, c'est impressionnant Ça c'est fait. Oh, le tout se rebaisse. Oh là là. bordel, ils 
Ils sont pas frais tous. Ah ouais, ils m'ont suivi, sérieux, c'est une blague. Bonjour, oh merde. Heureusement qu'il marche pas vite. Donc, ça se trouve, il est sympa. Hein Il n'y a pas l'air sympa. Là. Ok. On va éviter de se refaire toucher. Hein. Apparemment il nous sent quand on s'approche trop. Là. Et du coup je suis très lent. Putain de merde, il est de retour. Putain, je peux pas faire un mètre sans l'avoir au cul quoi. En même temps, avoir de la merde au cul. C'est pas déconnant. Salut à toi Est-ce qu'on peut sauter Non 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 Non, non Non, toujours pas Oui Allez, je vous casse A plus en plus sur l'âne Voilà, première étoile. C'est bon le docteur Poivre. Good job, ah, tu m'étonnes. Deuxième pause. Allez. A tout. A plus.